成说，乾坤无敌，功夫山河，玄妙无极，成大宇多，云海荒原出炼美火，有你有我。伴着山河月光，清晨三千烟火，外道邪魔见我都要打。记得点个追番。江明，你果然是个废物。今日这职位，终究非我莫属了。不愧是眼眸功第一狂，果然有资本。是啊。夏大人，你好像不是拖拖拉拉的人，怎么迟迟不宣判结果？难道还有人比我更合适这个职位吗？再等等，夏大人，我的时间也很宝贵。不过能给个理由，我苏雨还是愿意等一等的。疯了吧？就算背靠一整个蓝眼魔宫，这么和夏大人说话也太……哎，记得我对你说过。有个强有力的竞争对手，嗯，如果这个人还活着，这个职位就未必是你的。哼，什么叫还活着？一个连自己性命都悬着的人，也有资格和我较量？啊！凌迟虎，这这这。怎么回事啊？那不是夏大人的刺啊！嗯。夏大人，你指他？您如果不想将职位授予我，就直说，根本没有必要弄出这样滑稽的事。夏大人，就算真是他，我也没兴趣和一个浑身冒臭气的人战斗。夏大人，是否需要我带楚母下去梳洗？嗯，哼，区区是你插什么嘴？我可没时间等着家伙慢慢梳洗。哼，如果是战斗的话。现在就开始吧！你是什么东西，连规矩都不懂？到了这里不行礼就罢，竟敢胡乱说话！我只懂得战斗。哼！这夏大人，我战斗时向来没有分寸，可能失手伤了你的手下。自辩，伤得了的话，原来不是生死战。区区五段九阶的冰空精灵，想用属性克制对付我？
解决这种垃圾，只要三分钟。嗯。空体冰白无瑕，双瞳毫无杂质，这只冰空精灵确实资质非凡。好，好，还有点能耐，可惜我会证明夏大人看走眼了。攻吧！周围冰霜会削弱火焰。蓝夜魔，上去近战！华而不实。我要让你的冰空精灵化成一滩冷水。你，某您，冰空舞叠加。元素系的技能叠加，这冰空精灵不仅悟性好，还刻苦训练好。哼，这点本事，怎敢和我的蓝眼魔抗衡？火焰漩涡。做好准备。技能释放这么慢，来不及了。不堪一击啊！有种技能叫做冰镜。蓝影魔，快离开那里！技能的运用和战斗意识上，你简直连一些魂图都不如。怎么可能？我素玉怎么可能败？就是我，你根本没有那个资格。只限一只魂虫，不得替换。苏雨，你败得太难看。新来的小子居然获胜了！还有这六尾妖狐，我从没见过如此威风的。如果不是在场，你和你的魂虫已经死了不下十遍。嗯。夏大人，敢问此人何方神圣？我等从未听说。可知恒海求岛？我、啊、怎么可能？我看此子尚不过二十，这么说来，不就破了夏大人的记录？是啊。父亲，这个家伙狂妄至极，你一定不能轻饶他。先管好你自己吧。我在上面看到您那丢人样，就已经有了安排。天机，在。你去打压打压那小子。是。三年前你说过，从求岛走出来，我就可以获得自由。现在，我想先回到家族。这么急着离开？且慢。嗯。那是天机。他不是蓝眼魔公主的心腹吗？这就算楚木赢了苏雨，也难说能和他相提并论。是、啊。是啊、今日忽逢高手，天际见猎欣喜，恳请夏大人准许我二人对决。
此番结果自然不计入职位竞争，不妨碍您的事务。无妨。你不是厌恶一般的切磋吗？我也以杀戮为魔力，你我战斗可以不受任何限制。当然，我可以等你休息片刻，恢复最佳状态。没必要，要战就现在。也好，你的性格我认同。我会尽量留你性命，我也一样。你，给魔兽套上冰铠。魔焰，对准魔术战士，先用平常力度阻挡。不错的防御能力，但要突破依然很轻松。眼眸们，优先解决魔术战士。果然，他会从属性弱势的一方下手。魔术，扎根。浮空，用言语把冰空精灵砸下来。野魔们，直接攻击魂宠师！哼，还好我一直在防你这一手。你，冰剑。蓝野魔，躲开！啊、精彩！许久没有人能这样逼迫天际打消耗战了。公主，陆远少，失礼了。二位为何突然来访？听说我的护从正在和天际对战，就想来看一眼。那公主觉得谁会赢呢？他作为我的护从，我自然认为他会获胜。辛苦你了，我说，接下来，该让对面见识真正的战斗了。好，这就是之前那只。一个人不可能靠自己的力量供养三只蓝眼魔。既然假于外物，接下来他的操纵必有纰漏，该试试求导的宝藏了。如果你以为凭一支六段三阶的邪焰就有用。再说的话，那就大错特错了。他不召唤第三只魂虫吗？我记得他好像丢失了一魂吧。一直在缺失召唤位的情况下战斗。那只拥有妖狐额头的玉牙印也给人一种熟悉感。嗯唤醒邪焰掌，攻击较弱的那只。
。妖火蔓延，向世界攻击我的精神世界。我不觉得天际会那么容易就败。竟还在，直接攻击对方，想必他断定那冰空精灵的残余魔力根本不足以抵挡，以此逼迫楚木撤走六位妖火。天际必死无疑了，得手了，白魔鬼，有人给你送吃的。这能吞噬野魔的君主级白眼魔，这个求道之王怎么会拥有？这只白眼魔你们也认得，就是当初吞噬了白羽殿下的那只白眼魔的后代。什么？这只白眼魔也能够签订魂约？白主上不是让你处理掉的吗？扼杀一个强大魂虫，未免太过浪费，所以我在楚木身上做了个实验。我尽量了，楚木，这一战后，想必人人都会知晓你的大名。今日，我仅代表眼魔宫，将眼少称谓赐予你。从今往后，你便是恒海眼少。眼少，并且你将担任公主护从一职，详细事宜之后再谈。冯香，带他下去梳洗。是。另外，你的邪焰六尾妖狐不错。眼魔宫分为内魔宫和外魔宫，你拥有眼少身份，但是你的住所还是在外魔宫。好了，这里就是你的住所，是以七级称谓分配的房间。七级称谓是什么意思？称谓就是在眼魔宫的地位，分为十级，一级最低，十级最高。沐浴间有眼魔宫为你准备的侍女。有什么疑问，你可以再问他们。清理完后，尽快去会客厅。记住了，这些都是夏大人赐给你的。帮我打一桶热水，之后你们可以退下了。是。是你是不是？此地离罗域大概有多远？啊，我。您的称谓可以直接使用眼魔宫的疾风魔具，一个月时间应该就能够赶到。多谢，我知道了。接下来我自己会洗
，你出去吧。楚木见过公主。当年在船上，我还未曾听说你失去过一魂。昏途时，与高等级的魂宠签订婚约，魂宠最后叛逃，丢失一魂，甚至还喂养了一只白眼魔。这种情况下，在囚岛中生存了三年，你的这种精神让我钦佩。这是我刚从天下城得来的六级魂甲，就作为你的赏赐。希望你在将来能够成为野魔宫内真正的强者。楚木，快谢过公主。你以后就是他的直属部下，只有公主和举荐你的我可以拆迁你，其他人的命令可以无视了。嗯，护从一事，暂时不必着急。我已经听说你思乡心切，你先回家处理自己的事吧。会合之日。我会再告知你。楚木，谢过白景柔公主，请公主放心，楚木经验不足，缺乏人手，我自会派人协助。嗯、少爷，您刚刚在野魔宫有了名气，为什么却如此匆匆忙忙离开，前往罗月？听雨。到现在你还叫我少爷，我楚少爷，我以为你已经忘记了。在囚岛生存了三年，很多记忆却是因为一直麻木的杀戮模糊了，不能立刻就回想起来。那楚少爷，你这么急切的赶来罗域，是为了？因为这儿是我的家，等着，无论是家族的荣誉还是个人的自由，我都将一一取回。汹涌。